A všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na ten taktický opasek od společnosti Tasmanian Tiger, jmenuje se Warrior Belt, je v úpravě IRR. No a má spoustu dalších výhod, který bych vám tady rád teď konzrek. Jdeme na to. Pásek má nějakých 340 gramů a kompletně ten vršek je připevněný na vnitřním opasku. To je 50 mm opasek, který má samozřejmě 50 mm bakl od společnosti Woojin. Ani nic jiného bychom tady asi nečekali, jelikož je to tzv. Tiger, tak tady čekáme jenom to nejlepší. To nás přivádí samozřejmě k nějaký build quality. Ta je tady parádní, nikdy nevidím žádný nítě, křivý švy, něco takového, ani bych to tady asi nečekal, ale pro vás to klidně prohlídnu. Nicméně, co by nás mělo zajímat, je tenhle ta vrchní vrstva. Ta je na té vnitřní připevněná pomocí suchého zipu, který se nám nikde nehýbe. Uvnitř to vlastně máte takhle pěkně zajištěný, chtěl jsem vám to ukázat, ale asi to nebude vidět. Nicméně ten opasek je samozřejmě výmutelný a samozřejmě ho můžete délkově nastavovat, jelikož bez toho by to bylo úplně bezpředmětný. Vnitřní strana toho, z toho systému je opatřená černýma plochama. Nech to jen tak nějaký plochy, jedná se o protiskluzový prstvy, které jsou vlastně na to, abyste si mohli vzít ten pásek, hodit si ho kolem sebe a dopnout a nikdy by vás vlastně, nikdy by vám vlastně necestoval, aby to zkrátka držoval v tom svém místě. No a samozřejmě, když byste chtěli, tak jelikož je to moderní opasek od moderní firmy, pod těma těma černýma ploškama se nám skrývá velkro, takže to klidně můžete vzít a přilepit si to na nějaký váš opasek, který máte v kalhotech, takový standardní vnitřní opasky, které jsou právě ze suchého zipu. Tam ty možnosti se mi moc líbí, jelikož nám to dává takovou tu správnou modularitu, takže buď to můžu hodit přes oblečení, cvaknout, používat, nebo samozřejmě přes kalhotový pásek, ten z toho velkra cvaknout a zase používat. Ta vrchní vrstva, na který je to moléčko, je udělaná z Cordury 500D, takže je super odolný materiál. Líbí se mi, že tady máme tyhle ty průřezy, tam jsou samozřejmě kvůli tomu, aby když to je kolem vás, tak aby se nám to někde nekrabatilo, aby to moléčko bylo co nejvíc použitelný. To je jeden způsob. A druhý způsob, kterým se to dá použít, je, že vy vlastně můžete si vytáhnout ten opasek ven a použít to na nějaký standardnější pouzdro. Jakož se předpokládá, že vy k tomu budete potřebovat právě pistolový pouzdro, tak to můžete buď to cvaknout do moléčka, anebo samozřejmě to vytáhnout ven a cvaknout to jako nějaký standardní pistolový opaskový pouzdro, nebo to pak spojit se stehenní platformou. Toho moléčka tady máme požehnaně. Na obou dvou stranách ještě si můžeme ukázat, umístil jsem nám sem nějaký samosvory kombinovaný od společnosti Templars Gear, takže tam klidně můžeme cvaknout. Zásobníky, aby bylo vidět, jak to zhruba bude vypadat, držíte na tom krásně, nikde se nám nic nekrabatí, mám to umístěný nebo Připevněný jenom na tom vrchním moléčku, jelikož jsem to sem takhle nastražil, aby jsme to aspoň mohli vidět. Takže se nám to moléčko překlápí, ale když to pak prostrčíme vlastně kompletně celým tím systémem, to samozřejmě to pak drží jako přibitý. Kdyby vás zaujal tenhle ten opasek, za mě je to moc pěkná varianta takového moderního opasku. Kromě toho, z toho, který má IRR úpravu, tady mám ještě například i tenhle, ten, ten je takový mnohem víc minimalistický, má ten skeleton na sobě, laminát je udělaný spíš pro. Práci ve vlhkém prostředí, jelikož samozřejmě to do sebe netatáhne vodu a jinak funguje velice podobně a je to moc hezká alternativa. A tohle je za mě taková bytelnější varianta, kam toho můžete dát ještě o trošku víc. Kdyby vás zaujal ten opasek nebo samozřejmě ten druhý opasek, pojďte se dolů do popisku videa, nechal jsem vám tam na něj jako vždycky odkaz. No a to bude, přátelé, pro dnešek už všechno. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.